vamos a ver ahorita y lo bueno que ya me pasaron rápido ya estoy formada y ahorita que me atienda ahora esperar a que me hablen aquí traigo papelito que me dieron y este, voy a esperar a que me hablen ahora si sí me da cosa pero pues no me da nervios no, no sé me va a dar cosa cuando me hagan eso Ahora estar aquí afuera, que muy rápido, yo no puedo grabar con la misión afuera. En 20 minutos entré en el resultado y estoy en la parte de afuera porque no puedo estar adentro, entonces tengo que estar aquí afuera y a ver ahorita, ya me acerca el tiempo y a ver qué sale, a ver qué sale el que voy a ver, me da nervios. Vengo esperando afuera. Ahí es donde voy a entrar ahorita a recoger mi resultado. Ay, no. Pues cada vez que me tengo una hora, me dije que me siento un ratito. Ahorita. ahorita me van a hablar. Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? ¿Quién les un feliz jueves para todas y para todos? Aquí ando ya grabándoles, platicándoles. Les voy a contar cuáles fueron mis resultados. Ya sé que en el video anterior no les quise hacer el video tan largo porque que se van a aburrir. Entonces, así les subí el video. Y ahora este video, pues les voy a contar si este, qué fue el resultado de mi, de mi examen que me hicieron. Así que pues... Ah, Así que pues aquí les voy a contar chicas y chicos y antes que nada quiero invitarlos que se suscriban si eres nueva o nueva por aquí. Suscríbete a mi canal, activa esa campanita para que no se pierda ningún video. Bueno pues para comenzar déjenles platico que yo me sentía mal el día sábado, sí el día sábado. Ese día eh, eh, durante el día todo bien, todo nice, ah, todo como que no pasa nada, la lloré bien a gusto, bien relajada, grabé videos para TikTok, grabé videos para mi canal de YouTube. Grabé dos del canal de YouTube, que de hecho no me subí uno, que es el de mi primer pago de YouTube. No sé si la miraron, si no lo han visto, pásenle para allá, véanlo. Bueno, pues les comento que ese día yo andaba así como que sentía escalofríos, pero no, no eran tan seguidos. Pero ese día, en la nochecita, eh, yo sentí así como que me tocaba mi cara y decía, ay, la siento caliente. Y dije, ¿será que tengo calentura? Pero durante el día del sábado... Como aquí el clima está siendo frío, pues el sábado le pregunté a mamá que si no tenía frío. Ella me dijo que sí, que estaba haciendo frío, entonces dije, no, entonces sí, porque yo sí en frío lenta. Pero dije, no, pero yo sentí como frío y luego mi cuarto decía frío, traía mi chamarra y dije, bueno, entonces estás no, sabroso el frío, ¿qué planes? Pues sí, resulta que pues ese día les digo, el sábado en la noche, yo este, seguía como con escalofríos así, yo lo que hice, que les digo, como me sentí en mi cara, poquito calientita, pero mis manos estaban frías, me puse el termómetro y resulta y resalta, pues, que tenía calentura. No, me puse de malas, o sea, conmigo a misa. Me puse como de malas, como que, ay, ¿por qué tengo calentura? ¿Por qué? O sea, me preocupo porque me entran muchas cosas en la cabeza de que, ay, no, yo no me quiero enfermar, tengo mis niños, toda la cosa. Uno como mamá, uno se preocupa, al menos yo, soy bien preocupona. Pues yo dije, me voy a meter a bañar. Y que como unión chiquita con la calentura más o menos altita, yo tenía 38.4. Pero yo dije, no, yo me voy a bañar y para bajarme la calentura, me tomé este, un jarabe que es para calentura. Dejen les cuento. Entonces, este, se me bajó la calentura a mí. Se me bajó y todo bien, me acosté a dormir, toda la cosa. Eh, en la madrugada, creo que no me dio calentura. Eh, yo me estaba revisando de todas maneras, de ratos me levantaba en la madrugada de poner el termómetro que 37.1, pero hasta ahí toda la cosa. Al día siguiente, que viene siendo el domingo por la mañana, yo me volví a revisar y tenía como a las 8 de la mañana tenía 37.4 y yo dije, ay, no otra vez, y me tomé la medicina, me tomé el paracetamol para bajar la calentura y todo el día del domingo, perfecto, todo bien, no tenía calentura, nada por el estilo, pero ¿qué creen? No, hombre, ¿qué creen? Pues como el domingo en la tarde, eso como de las 5 por ahí, 5 y feria, pues que tenía calentura la Giovanna. Ay no, dije no ya, vámonos. 
Me dije, voy al doctor. Tuvimos que ir al doctor, pero al lugar donde fui yo, eh, ya iban a cerrar. Entonces, o se iban a atender a las últimas personas que estaban y ya no iban a aceptar más personas. Y tuve que ir a otro lugar. Fuimos a otro lugar, pero yo no me quedé ahí porque había, pues, se ven como unas seis personas por ahí. Entonces dije, no, van a tardar de aquí que pase uno y que pase el otro y que pase el otro y que pase el otro. Y dije, no. Entonces me quedé en casa y dije, no, voy al día siguiente, o sea, el día lunes. Dije, a ver qué onda, a ver qué me dicen, a ver qué pasa y ya para saber qué es lo que tengo. Entonces ese día, el día lunes que fui al doctor, el doctor me dijo que tenía que hacerme la prueba porque para ver si tenía o no tenía, eh, yo fui cuando ya agarré y me fui a hacer el examen, ¿verdad? Eh, que de hecho yo iba a grabar, iba a grabar cuando me meten el, el, ese palito que en la nariz, ya ni chance tuve de poder grabar porque todo fue súper rapidísimo, ay me daba cosa, pues en el momento, ni me dio el momento de decir, ay me da cosa que voy a hacer porque no me dio ni chance, porque fue muy rápido cuando la mochila me estaba metiendo el, el, de este el palito, fue en los dos, ¿verdad? yo creo que no va a ser uno y no va a ser los dos, yo creo que no va a ser en uno. Y ya, bueno, pues en 20 minutos me dijeron que me daban el resultado, entonces tuve que esperar, yo en la parte de afuera no tenía que estar dentro solamente las personas que iban a hacerse algo, no sé, como por ejemplo como yo, o de otras cosas, ¿no? Porque hay dentistas y toda la cosa, entonces tuve que esperar yo en la parte de afuera, ah no, oculistas, yo tenía que esperar en la parte de afuera, y ya me quedé ya afuera esperando a ver qué onda y todo, y este, a los 20 minutos, eh, 21 minutos me esperé, como 21 minutos más todavía, eh, eh, me esperé yo y que entro para que me den el resultado y pues bueno pues me entregó mi resultado y qué creen chicas y chicos qué creen pues resulta y resalta resulta y resalta que mi resultado es positivo ay no yo en el momento dije por qué por qué a mí dije por qué yo nunca salgo siempre estoy en la casa y todo o sea muchas preguntas yo estoy en la casa siempre estoy en la casa metí toda la cosa no hombre me, me puse a mi preocupona se me dio la mente luego lo primero que pensé fue mis hijos dije ay no mis hijos ay no dije bueno no como mamá ustedes nada más los que me miran los que son mamis me van a comprender uno se preocupa mucho por los niños se preocupa mucho por los hijos y yo dije ay por qué miren que tengo el resultado Ahí se ve así positivo. A lo mejor se ve bien por la, por la cámara, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Pero sí, pues existe que yo me estoy cuidando así en este cuarto. Eh, tengo la ventana abierta, todo lo que da, abierta, para que entre todo el airecito, ventilación, toda la cosa. Eh, yo me lavo las manos a cada rato. De por sí yo siempre me las lavo. Eh, yo uso mucho el gel antibacterial. Eh, aquí tengo mi mi medicamento que me dio la doctora para el dolor, para esta mole, sí, pero pues yo nomás me dolía la cintura y las piernas, ¿por qué? Porque pues yo andaba en mis días, ¿no? Andaba en mis días y yo creía que, este, yo creía que, nada, pues porque me está bajando, pero no. Pues resulta que, este, me dio mi medicamento, se me juntó, pues, se me juntó, ya saben lo que cada mujer, se me juntó todo chomorocho y pues todo el medicamento, toda la cosa. Yo el sábado en la noche, este, digo, el sábado durante el día me dolían las piernas de cintura, pero yo decía, bueno, porque pues acá mujer, ¿no? Como, no, pues ya saben, ¿no? Le, le, le viene el periodo y todo y duelen las piernas de cintura. Bueno, menos a mí es cada mes. Ese es de que sí. Y este, y yo decía, no, pues por eso me pero yo con los calofríos, ese me hacía raro y dije, bueno, quién sabe mejor. No sé que me había dado calentura. Pero sí, cuando platiqué con la doctora, la doctora me dijo que se me juntó, se me juntó con lo de, de mis días y, y luego, este, yo no traía gripa, ni traigo gripa, pero sí, este, como que, pues, se me juntó, no sé. Entonces, este, la doctora me dio medicamento eh, para eh, tos, te digo, muy poca, casi no tos, o casi no, muy poca y muy lejos, así como que puedo toser ahorita y puedo pasar una hora y a la hora puedo toser y así. Y este, pero ahorita ya me siento bien, hoy es el sexto día, me dio la doctora 10 días para que ya esté más mejor y tal la cosa. Pero de todas maneras ella me dijo que este, que descanse dos semanas, o sea, no estar saliendo y nada, estar en casa, descansar dos, sema dos semanas, toda la cosa. Yo le pregunté que si tenía que volver a hacer otra vez la prueba y me dijo que no era necesario, que si yo ya me sentía bien y todo bien, pues ya no era necesario hacerme la prueba porque sí que no, ya no tengo eso, el bicho feo. Pero este, si yo obviamente me sigue sintiendo mal y calentura todos los días, todos los días, todos los días, dos semanas, 
igual, igual, y mal, y mal, y mal. Entonces, sí, se me la prueba. Pero gracias a Dios, yo ahorita me siento bien. Yo estoy a pie de letra con medicamento y toda la cosa. Que si me toqué en la madrugada, me levanté en la madrugada. Así tenga mucho sueño y todo. Mi mamá me estaba haciendo test. Este, le pone limón, naranja, le pone jengibre, le pone canela, le pone hojitas de, de guayaba. Le avienta las hojitas de guayaba. Eh, le pone ajo. Ah, también dice que está poniendo cebolla. Entonces, ella lo hierve todo bien hervidito y luego ya después a mi vaso pues lo vacía. Y le pone miel de abeja. Y es lo que me ha estado tomando toda la, la, en las mañanas, en la tarde, en la noche. Estoy tomando pues el té. Que sí, sí ayuda mucho el té también. Es lo que he estado haciendo también yo. Y aparte mi mamá hizo caldo de pollo el día de ayer. Hizo caldo de pollo y también hoy comí caldo de pollo. Pues ya ven, yo ando cuidándome todo el rollo. Y este... Y yo ando con mi cubrebocas. Yo me lo pongo... Este, lo traigo puesto, yo estoy rociando con el Lysol, le echo al baño, a las chapas de la puerta, eh, a la ventana, eh, yo me estoy lavando la con jabón, agua y jabón, eh, yo agarro y tengo una botellita que tiene agua y pino, pino y le roce por todos lados con el pino también para andar aquí limpiando toda la cosa, eh, y así que como ven chicas y chicos, cuídense mucho todas y todos porque no hombre, este virus anda, híjole. Entonces yo andaba bien preocupada, les digo, yo al principio me puse de mal porque dije, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí yo ni salgo? Y así, ay, no, muchas cosas por la mente, ¿no? Pero pues me estaba cuidando todo, como les digo, a cuidarnos toda la cosa y a lavarnos las manos, ¿verdad? A lavarnos las manos bien, con agüita y con jabón y toda la cosa. Y, y, pon, y ¿cómo? guardar distancia, pues sí, este, no está entre tanta gente. Eh, yo ahorita estoy en este cuarto, que vean, estoy en el cuarto de mis niños, vean, miren que les enseño. El cuarto del Dani y del Víctor. Eh, y ellos están allá con mi mamá. Duermen en el cuarto de mi mamá ellos. Y ellos duermen allá. Y ellos me hablan a mí por teléfono, por videollamada. Me hablan, mami, ¿cómo está? Y así platican y todo el rollo. Nos hablamos los niños y yo. Y como aquí no tengo tele, pues yo me aburro, ¿verdad? Yo me aburro, entonces tengo ese teléfono también. Y aquí me pongo a ver videos. O me pongo a ver TikToks. O si yo tengo un TikTok por ahí guardado, grabado, que no ha subido, pues lo agarro, lo edito y lo subo. O así, este, por ejemplo, eh, que, que sub, no le subo bien el canal. Ahorita voy a subir este video para subir un novio a mi canal y todo el rollo. Eh, aquí he andado en la casa. Ah, así nada más. Yo siempre traigo a tomar suéter. Yo siempre traigo a suéter. A mí me cuesta mucho que así traigo blusa, pero ahorita con los tiempos locos yo siempre traigo suéter. Yo siempre más cuando es verano es cuando ando con mis blusitas, mis tirantitos o hasta el shorts, ¿no? Pero ahorita yo un pantalón y suéter siempre traigo yo. Entonces, pues bueno, chicas y chicos, yo les quería contar. Gracias a Dios, yo me siento mejor y bien. O sea, yo no me sentía mal más, nada más como que los escalofríos que les comento y que me dio la calentura. Pero yo me siento bien y es todo el pie de letra con el medicamento y tomándome eh, los tecitos que son muy importantes, los tés. Y, este, y me han dado recetas también de que hasta el té de no sé qué, con no sé qué tanta cosa y que sí. Y yo también ahí ando con los mercurjes, bueno, además, yo me la que ando con los mercurjes ahí para que pues ya me tome los tés. Yo lo que hago es que me tomo el té, lo más que gente que lo aguante y me lo tomo todo. Así que pues yo así le he estado haciendo. Como les digo, yo en el día, ahorita cerré poquito la ventana, o sea, está abierta, pero está la cortina. Pero yo este, abro para que entre el aire puro, que entre aire puro y que se ventile el cuarto y toda la cosa. Y la doctora, como les digo, me dio 10 días para que ya esté bien, pero me dijo que tengo que descansar yo dos semanas. Que no salga de la casa, que así pues, ¿sí me entienden cómo? Entonces, yo de todas maneras ya... Este, les digo, me siento más mejor y todo O sea, de la calentura A eso es a lo que me refiero, más mejor es de que ya no tengo calentura Ya no me da calentura Y todo es muy raro que llegue a toser Porque yo no tenía todo Yo no tenía, el domingo fue cuando Un poquito así de tosecita Y de la seca, así poquita Nomás, pero casi no Pero yo igual, de todas maneras estoy tomando Todo, todo lo que me recetó Y todos los test de unas estoy tomando A pie de letra y a cuidarme, ¿verdad? Y pues bueno chicas y chicos yo lo quería platicar con ustedes, compartirlo con ustedes porque yo sé que es un video anterior eh, donde no les quiero hacer el video tan largo y que a lo mejor en otro video lo platico. 
Y bueno chicos y chicos, espero que les haya gustado este video. Dejen su like, suscríbanse a mi canal, activen esa campanita para que no se pierdan ningún video. Y gracias por estar aquí conmigo, por cada video que suba. Nos vemos en un próximo video. Bye.